ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം പി സി ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു എം പി സി ബിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ എം പി സി ബി കണക്ട് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോൺട്രാക്ടറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എം പി സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺട്രാക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡി ഓൾ സ്റ്റാർട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ബുഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കറണ്ട് വേരിയബിൾ കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒ എൻ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എം പി സി ബി പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പേ എം പി സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എം സി ബിയുടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഓവർലോഡ് കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കൂടുകയും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ആ ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ചൂടാവുകയും അത് ബെൻഡ് ആവുകയും ആ ബെൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോവിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിടുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രിപ്പ് ആകുക ഓവർലോഡ് കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേസിൽ ഇതിലൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോയിലുണ്ട് അപ്പം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് വരികയും ഹൈ കറണ്ട് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ എനറൈസ് ആവുകയും അവിടുന്ന് ആ പ്ലങ്ങർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെയും ട്രിപ്പ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓവർലോഡ് കേസിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേസിലും എം ബി വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സെയിം ആസ് എം സി ബി നമുക്കിത് തുറന്നു പോകാം അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഇത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷന് അതുപോലെ ഇത് തേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എം പി സി ബി നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് ഇത് മേളത്തെ കവറ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റോപ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റിൻ്റെയും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നോബ് ഇവിടെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കാണാം കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ നോബ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും തോറും അത് ട്രിപ്പ് ആകുന്ന ടൈമും മാറും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിങ്ങും കൂടും ഇങ്ങനെയാണിത് അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ കാണാം അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേസിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ എനർജൈസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സ്പ്രിങ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ട്രിപ്പ് ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് കാണാം അതായത് ഓവർലോഡ് കേസിൽ ഈ ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഓൺ ആവുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്പ്രിങ് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ട്രിപ്പ് ആകുന്നതാണ് അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടി നമ്മളെ പുഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രിപ്പ് ആകുന്ന ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കാം മൂവ്മെൻ്റ് വേണ്ട ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് മെക്കാനിസം നോക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരു അകത്തൊരു സ്പ്രിങ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ഷൻ കാണാം അപ്പം അതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് മാറ്റുന്നതും വരുന്നതും അതിനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അതായത് ഓവർലോഡ് കേസിൽ ഇതും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേസിൽ ഇതും അതുപോലെ കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം
ട്രിപ്പ് ആകുന്ന കേസും അല്ലാതെയും കണക്ഷൻ ബാക്കിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ ആവുന്ന ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ ഇതായി ഇരിക്കുവാണ് ഇപ്പം ഞാനത് ആ സ്വിച്ചിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷനാണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും ഡിസ്കണക്ഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലങ്ങർ എന്ന് പറയാം ഈ പ്ലങ്ങർ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും ഡിസ്കണക്ഷനും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഇത് അതായത് ഈ ബയോമെറ്റാലി സ്ട്രിപ്പ് ചൂടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് താഴോട്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് റിലീസാവും മനസ്സിലായി ഇത് മേലോട്ടായി കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെയാവും ഇത് നോർമൽ പൊസിഷനാണ് അതായത് നോർമൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്പ്രിങ് അകത്തോട്ട് പ്രസ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ട്രിപ്പാകുന്ന കേസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും തേർഡ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതും ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ വന്ന് മുട്ടുന്നത് ഇതിലായിരിക്കും അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് എപ്പോഴും പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് മൂന്നും അതായത് ഇത് താഴെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെവലായിരിക്കും ഇത് ഓൾ എപ്പോഴും പ്രസ് ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നും പ്രസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കണക്ഷൻ ഇതും ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതും ഇതും അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇതിലാണ് വരിക ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലായിരിക്കും വരിക പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇത് എപ്പം കണക്ട് ചെയ്യണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അതായത് ഇത് അതായത് ഇത് ട്രിപ്പാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രസ് റിലീസ് ആവുകയും ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇത് നോർമലായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇതിൽ ബയോമെറ്റാലി സ്വിച്ച് ഇത് ആകുമ്പം ഈ പ്ലങ്ങർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ഈ പ്ലങ്ങർ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഇത് ഒരുപോലെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇത് ട്രിപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഭയങ്കര ഇത് വന്ന് ഹീറ്റായി ട്രിപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ആർക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എം ബി സി ബി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ആ ട്രിപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ പ്ലങ്ങറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മളുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത് സ്പ്രിങ് ആക്ഷനാണ് ഇതിൽ അതായത് ഇത് ഈ അകത്തെ പ്ലങ്ങർ ഇതാണെങ്കിൽ യൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ആയിരിക്കും ആ ട്രിപ്പ് ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുകയും ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഐസൊലേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്നേഡറിൻ്റെ ഒരു എം ബി സി ബി ആണ് പല പല കമ്പനീസിൻ്റെ എം ബി സി ബി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ചെയ്യുമ്പർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് അമർത്തിയേക്ക